Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Video. Und zwar heute haben wir nicht eine Neuigkeit aus dem Supertest, sondern eher möchte ich euch eine Voraussage geben zur Gamescom 2018 oder eine Prognose, Prognose je nachdem wie man es haben möchte. Lustig, ich musste das Wort googeln, weil im Englischen heißt es Prediction, aber ich habe ziemlich meine Probleme, das Wort wortwörtlich zu übersetzen auf Deutsch und muss jetzt nachgucken, dass es eigentlich eine Voraussage ist auf Deutsch. Ja. <lacht> und das von einem Schweizer. Englisch ist nicht meine Erstsprache, sondern Schweizerdeutsch. Ich würde jetzt alles auf Schweizerdeutsch sagen. Anyway, was ich euch jetzt heute mit euch heute ein bisschen anschauen möchte, ist, was könnte World of Tanks bzw. Wargaming an der Gamescom 2018 über World of Tanks sagen? Und vor allem möchte ich mich heute ziemlich genau auf diese drei neuen Panzer, die wir jetzt über die letzten zwei Tage angeschaut haben, meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich habe schon in den Videos angemerkt, dass ich dazu schon eine Meinung habe. Und ich habe schon angemerkt, dass in diesen Videos eventuell... Ups, das ist nicht, was ich wollte. Ich wollte euch da nicht das zeigen. <lacht> Sondern eben... Was ich gerne zeigen müsste, oder was ich einfach sagen möchte, was denke ich kommt bei der Gamescom 2018. Normalerweise ist bei der Gamescom meistens, sind eher die, ähm, die News oder die Neuigkeiten, sind eher rar vor der Gamescom. Denn, sind wir ehrlich, an der Gamescom, bam, kommen die neuen Informationen. Jedoch ist mir ein bisschen aufgefallen, dass wir momentan ziemlich viele Fahrzeuge haben, die jetzt im 1.0.2.3 ähm, Update hinzugefügt wurden. Und das sind, wie schon gesagt, der Excalibur, die Chi Chimera, nicht Chimera, nicht Chilatte, sondern Chimera, und das Objekt 279 Early. Und ja, wir können es uns hier auch kurz anschauen. Hier, wir sind jetzt auf 1.0.2.3 oder 1.0.2.3. Sagen wir es mal so schnell, aus, sind wir ehrlich. Und wir haben hier auch das Objekt 279 Early. Wir haben die Chimera und wir haben hier bei den Jagdpanzern den Excalibur. All diese Panzer sind jetzt im Spiel implementiert und theoretisch sollte man die sogar sehen können. Wir können es mal kurz ausprobieren, obwohl wir sind hier leider noch nicht, wir sind ja noch nicht auf 1.2.3 auf diesem Server. Höchstwahrscheinlich ist das der Testserver. Darum können wir hier jetzt nicht so gut das mal anschauen. Also wenn das mal abgedatet ist, eventuell ist der Test ja wieder so weit abgedatet. Wir können das eigentlich probieren anzuschauen. Das ist jetzt der Sandbox-Server, aber ihr könnt sehen, da hat sich nichts verändert. Ähm, das Test. Ähm, CT, das möchte ich gerne öffnen. Und der Launcher. Was ich eigentlich sagen möchte ist, okay, wir haben da ein kleines Update gekickt, wir können das kurz nebenbei runterladen, dann können wir es uns kurz dann nachher genauer angucken. Was ich jetzt eben sagen wollte ist, oder was meine Prediction ist, oder meine Voraussage oder Prognose für der Gamescom 2018 ist, höchstwahrscheinlich wird Wargame erstmal öffentlich alle polnischen Panzer vorstellen, plus noch die polnische Map, Stordinska heißt sie, oder Stordinska, wie auch immer, irgendwie so ein polnischer Name. Wir können sie auch Kurwa nennen. Keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. Und höchstwahrscheinlich möchte ja Wargaming bei diesem großen Event, das ja wirklich viel oder viel, viele Medien zu sich zieht, ob es jetzt die Gamestar-Redaktion ist oder auch viele andere große ähm, Games-Outlets. Höchstwahrscheinlich wird World of Tanks oder Wargaming in dem Sinn zeigen oder ähm, uns zeigen, dass sie eine neue Kampagne zeigen, äh, machen. Mit Kampagne meine ich nicht eine Clan Wars Kampagne, wo wir vier, vier Wochen lang unser Leben verkaufen, um jeden Abend World of Tanks zu spielen. Nein, sondern eine Kampagne, die wir über mehrere Jahre hinweg unser Leben verkaufen zu World of Tanks, um verschiedene Missionen, die je nachdem so, so wüt wütend machen oder wuterregend sind, dass man schon vielleicht mal etwas kaputt macht. Oder einfach mal viel mehr Leute beleidigt, wenn man zum Beispiel von einer Art getötet wurde und man eigentlich die Scout-Mission gemacht hatte. Ja, solche über solche Missionen reden wir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier momentan ein ziemlich gutes Line-Up haben von drei Panzern, die für diese neue Kampagne gebraucht werden können. Auf Stufe 6 haben wir den Excalibur, auf Stufe 8 haben wir die Chimera und auf Stufe 10 haben wir das Objekt 279 Early. Nun, jetzt möchte ich euch mal erklären, wieso genau ich denke, dass es denn diese drei Panzer sind. 
Erst, erstens wurde gesagt, dass die Excalibur, das wurde schon öfters gesagt oder wurde schon bestätigt von Wargaming, dass der Excalibur für diese neue Kampagne ist. Das wurde so bestätigt in einem Q&A oder in Fragen und Antworten. Und das ist schon ziemlich interessant. Und sie sagten auch schon oft, dass sie den Excal oder das sagten schon oft, dass sie eine neue Kampagne machen wollten. Denn, sind wir ehrlich, viele, oder sagen wir es mal so, viele gutere Spieler, die haben, oder viele Spieler, die viel Zeit haben, haben diese Kampagne jetzt schon durch. Zum Beispiel, ich bin jetzt wirklich nur noch dabei, jetzt mal hier und da vielleicht eine Mission auf exzellent zu machen, damit ich alle Missionen exzellent habe. Ich habe bis um mit dem T55 Alpha alle Missionen exzellent gemacht. That's it. Darum, es wir nur noch ein paar Objekt 260 Missionen, dann haben wir das auch durch. Darum ist es sicher mal logisch für, War, für Wargaming, ein bisschen mehr Endcontent reinzubringen. Ich persönlich möchte kein Opex 277, ich möchte eventuell den K99, aber momentan habe ich ja keine Zeit zum Zocken und keine Zeit zum Grinden eigentlich. Ich habe jetzt momentan nur noch ein bisschen Zeit, um da mal euch ein paar Videos zu geben und vielleicht mal ein bisschen World of Warships zu spielen. Denn, wenn ich ehrlich sein muss, World of Warships macht mir momentan mehr Spaß. Unter anderem auch, weil ich da noch nicht viel habe. Noch kein Tier 10 Schiff um noch viele andere Schiffe, die ich zu erforschen habe. Dazu kommt, es könnte auch eine Prognose sein, dass Wargaming uns dann Waffenträger auf Ehren 100 zur Verfügung stellt. Ich könnte mir sogar noch gut vorstellen, dass Wargaming sich entscheidet für die Leute, die beide Kampagnen durchhaben, noch zusätzlich den Waffenträger auf Ehren 100 geben. Oder sie sagen, du musst beide Missionen oder beide Kampagnen, je nachdem, wenn es das gleiche Konzept ist, musst ihr beide Kampagnen mit allen Missionen mit exzellent gemacht haben, dann kriegt ihr den Waffenträger auf N100. Wäre natürlich dann ein extrem großes Langzeitziel, könnte aber auch extrem viel Zeit in Beanspruchung nehmen, weil, sind wir ehrlich, alleine schon die meisten Missionen exzellent äh, durchzumachen, ist mühsam. Vor allem, wenn es noch um Artie-Missionen geht und für viele Spieler könnte dieses Ziel eventuell nicht erreichbar sein. Ja, dazu möchte ich auch sagen, dass bei der Gamescom höchstwahrscheinlich Wargaming uns etwas Neueres über die Grille 15 und die IS-4 ST1-Geschichte eventuell sagen könnte. Nicht nur haben wir ja schon das angeguckt in einem der letzteren Posts von, ähm, ich habe das jetzt hier mal den Test aber aufgemacht, von, äh, War äh, von The Armor Patrol, das ist da eben mit der Grille Grille 15 was zu tun gibt, dass da eben etwas im Busche ist. Nein, so wie ich gehört habe, ist das eine Grille 15 L63, also irgendwie eine andere Kanone. Man hat eventuell sich sogar die Idee oder sogar schon mal die Idee gehabt, eventuell die Grille 15 ähm, eine 17 cm Kanone zu geben. Wie genau das so ein flimsiger Panzer dann halten soll, eine 17 cm Kanone? Keine Ahnung. Weil ich würde es mich freuen, über eine genaue 17 cm Kanone auf einem schnellen Geschütz zu haben, das wirklich schneller ist als das, was wir vom FV 4005 Stage 2 kennen. Ja, wir sind jetzt hier noch kurz zum Installieren. Darum haben wir jetzt leider dieses schöne Video im Hintergrund. Wir lassen das jetzt einfach kurz laufen, bis es fertig installiert ist. Das andere ist, im neuen Update, wir können es jetzt gleich, glaube ich, nochmal probieren nachzu Bauen hier, obwohl ich habe eben die Panzer schon gekauft, darum könnte es sein, dass wir es nicht hinkriegen. Wenn man den IS-4 kauft, oder wenn man, ja doch, wenn man den IS-4 kauft, kriegt man dieses Bild. Dieses Bild ist eigentlich ein, oh Gott, jetzt kommt dieses äh, kleine Introduction-Thingy da, das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich haben möchte, kann ich hier, Leaf Bootcamp, ja, das möchte ich jetzt gerne machen, weil das interessiert uns nicht. Hoffentlich funktioniert, hoffentlich kommen wir in die Ding rein, in die, ähm, schon wieder, in die Garage. Und wir können erst mal gucken, ob die neuen Panzer, den Excalibur, das 1.0.2, ähm, das Objekt 279 Early und so weiter schon in den Stats drin sind. Des Weiteren gucken wir mal, nein, wir haben noch keinen Panzer, so wie es aussieht, außer es wird jetzt noch mehr geupdatet. Dann eventuell können wir das sehen, aber... Mh, Nee, so wie es aussieht, noch nicht. Okay. <lacht> Was wir jetzt machen können, wie schon gesagt, wir können jetzt die Grille 15 auswählen, die Grille 15 auch kaufen. Ihr könnt sehen, ähm, 
hier im Spiel drinne kein Problem. Das normale Zeichen, wie wir sie kennen, mit dem dicken Boxturm. Kaufen sie jetzt uns einfach mal. Und hier haben wir es. Hier ist eben dieses neue Bild. Und das ist eher ein Konzept, das auf der Panther-Variante mehr aufgebaut ist. Also etwas wie der GB Panther, bzw. auch Scorpion Gese, auch auf dem Panther-Chassis aufgebaut. Aber ihr könnt sehen, bleibt gleich. Darum, dass sie das schon eingebaut haben ins Spiel rein, finde ich ein bisschen komisch. Weil, wieso sollten sie das denn machen? Wir können jetzt auch noch gucken, ob wir bei den Briten, beziehungsweise gucken wir mal einfach, ob wir Stufe 8 bei den Briten die, die Chim Chimera finden können. Das wäre natürlich auch wieder ein Indiz, dass sie jetzt aktiv dran sind, diese Panzer zu balancen. Aber so wie es aussieht, haben wir sie nicht drin. Wir haben den Kanaven Kena Action X oder Action 10, aber ansonsten keine Chimera. Wir können auch kurz gucken, bei Stufe 10 vielleicht, bei den Russen, ob das Objekt 279 Early drin ist. Nein, 007, nein, 260. Okay, auf dem Testserver sind die noch nicht drin. Sie sind also eher immer noch im internen Server drin. Oder sie sind einfach versteckt. Das kann natürlich auch sein. Das kann durchaus sein. Wir können, wie schon gesagt, wir können uns jetzt die IS-4 angucken. Und auch mal kurz kaufen. Und ihr werdet wieder sehen, wir kriegen, ja, keinen Garagenplatz, das ist Test aber kaufen wir das einfach kurz. Ihr könnt sehen, Stockkanonen, das ist die D25T und Stockturm. Wir können jetzt also, um das noch ein bisschen genauer zu zeigen, können wir den ST1 kaufen. Was auch ziemlich lustig ist, denn, schon wieder vergessen, wenn man den ST1 kauft, kommt er in der Top-Konfiguration in eure Garage. Dieses Bild ist die Top-Konfiguration. Wir haben die große Kanone, die M62T2 und den Top-Turm. Und so sieht er aus, wenn ihr dann in die Garage gestellt kriegt. Eben mit diesem Stockturm, den wir vorhin gesehen haben. Was ich aber... Etwas, was meine Theorie ein bisschen kräftet, ist anscheinend, ein ähm, View hat gesagt, dass der STA2 auch anders aussieht, wenn man ihn hier jetzt kauft. Das können wir jetzt mal kurz austesten und gucken. Und na äh gut, das ist einfach ein kompletter Fehler. Sind wir ehrlich, das ist natürlich jetzt ein Indiz, dass Wargaming eventuell da einfach einen kompletten Fehler gemacht hat, weil das ist doch klar ein Typ 59, oder? Nicht der STA2. Also das ist höchstwahrscheinlich einfach ein Fehler. Darum ist jetzt mein Argument da drüben auch vielleicht ein wenig entkräftet. Was mich jetzt eher noch interessieren würde, ich hatte ja auch die Theorie, dass wenn du einen Panzer kaufst, dass er in der Stock-Variante oder der Stock-Konfiguration gekauft wird. Also wenn wir jetzt hier den Panzerkampfwagen 7 kaufen, sollte theoretisch der natürlich so, wie wir ihn kennen, mit den Elefantenohren her herkommen. Wenn jetzt aber nach meiner Theorie wir den VKP kaufen, sollte er doch diesen Stockturm haben, dieses gerundete Ding. Siehe da, Stockturm mit dem gerundeten Turm. Damit ihr jetzt seht, was ich damit meine, ist, das ist ja der Stockturm und der Topturm. Okay, können wir jetzt gar nicht raufpacken, denn er hat keine Ketten. Müssen wir noch kurz raufpacken und dann haben wir es. Ja, das so, so mehr oder weniger, das wäre der Top-Turm und packen wir noch die große Kanone rauf und das wäre mehr oder weniger die Top-Variante dieses Panzers. Darum finde ich es immer noch komisch, dass Wargaming uns die IS-4 mit, mit einem nicht vorhandenen Turm und der Stock-Kanone gezeigt hat. Versteht ihr, was ich meine? Normalerweise werden Stock-Panzer nur so angezeigt, wenn sie eben Stock sind. Also sie werden in der Stock-Konfiguration gezeigt. Wir können jetzt noch gucken, ob das sich auch für den... Entschuldigung, für den Tiger 2 so stimmt, dann würden wir auch den Henschelturm, glaube ich, ist das, haben. Genau, wir haben immer noch den Henschelturm mit dieser Rundung. Okay, jetzt ist irgendwie gerade kurz was mit dem Mikrofon gewesen, tut mir leid. Des Weiteren, ich hatte E75 auch diesen, nee, er hat den Tiger 2 Stockturm, also da sieht man keine große Veränderung, also würde man da keine große Veränderung sehen. Ich bin ja gerade noch überlegen, welche Panzer sonst noch für diese Theorie funktionieren würden. Ähm, hat der Pan die schmale Blende? Ich glaube, der könnte auch funktionieren. Die schmale Blende ist eher das. Ja, hier sieht man wieder. Das ist der Stockturm. Eben schön, Stockpanzer. Es ist ein Panzer, der nicht Stufe 10 ist und da, der wird mit der Stockkonfiguration eingeblendet. Wenn wir jetzt aber den großen Turm reinpacken, sehen wir, so sieht eigentlich. Okay, wir müssen eigentlich jetzt noch die großen Ketten, damit die Kanone auch anders aussieht. Und so müsste eigentlich der Panther 2 aussehen, wenn er theoretisch, und meine Gott, ist das ein langes Rohr, ein Stufe 10 Fahrzeug wäre. Ein Fahrzeug, das keine Module mehr zu freischalten hat. 
Theoretisch, nach dieser Theorie, müsste auch der EN100 die 12.8 haben. Hat jetzt hier aber nicht. Also eben, versteht ihr, die Theorie ist ein bisschen... Es gibt Ausnahmen. Eben, das ist so ein bisschen das Problem. Versteht ihr? Ich finde, es könnte ein Indiz sein, dass eben der ST1 dann Stufe 10 wird und die IS4 Stufe 9. Es könnte aber auch ein Indiz sein, dass wir eventuell das Objekt 279 Early als Stufe 10 Panzer kriegen und die IS4 damit ersetzen werden. Ich bin mir ziemlich sicher jedoch, wie schon gesagt, bei der Gamescom werden wir Informationen dazu kriegen. Höchstwahrscheinlich werden sie uns die Grille 15 zeigen. Was für ein besseres Ereignis gibt es denn als die Gamescom? Ein deutsches Gaming-Event, um einen deutschen Panzer anzukündigen. Ne? Wäre doch was. Wie schon gesagt, was haltet ihr aber von diesen Ideen? Werden wir an der Gamescom eine neue Kampagne sehen? Werden wir an der Gamescom das Reshuffling sehen? Diese neuen Veränderungen am Baum? Die IS-4 wird Stufe 9, der ST-1 wird höchstwahrscheinlich Stufe 10, die Grille 15 wird ausge... Ähm, oder wird erneuert. Wir kriegen sie neu, wer weiß. Ich danke euch vielmehr für eure Aufmerksamkeit. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Yeah.